Систему образования Курагинского района составляют школы, начальные, основные, средние. Их больше всего работают также две частные школы. Начинается образование 17 детских садов, а расширяются горизонты обучения в учреждениях дополнительного образования. Центр дополнительного образования в Курагинском районе имеет богатую историю. В 2023 году нашему центру исполняется 20 лет. В 2019 году к нам присоединили дом детского творчества, и теперь у нас большой дружный коллектив. Нам есть чем гордиться и есть к чему стремиться. Чем мы гордимся, это тем, что когда нас создали в 2003 году, у нас было 89 старшеклассников, которые занимались доузовской подготовкой, а теперь у нас 1300 обучающихся. За это время наш центр поучаствовал достаточно успешно в четырех федеральных проектах, и выиграл пять грантов. Два из них мы выиграли вот в августе 2022 года. И теперь мы сможем приобрести еще и современный класс робототехники и другие технические средства. Мы гордимся тем, что у нас современный центр, у нас 60 компьютеров. Сейчас есть мобильный класс, в котором занимаются дошкольники. У нас всего 37 программ. Эти программы все прошли независимую экспертизу краевую и получили достаточно большое количество баллов. Обучение в центре не обязательное, но здесь в интересной форме дают столько полезных знаний, что дети сами стремятся на занятия, ну или их приводят родители. У нас огромное количество образовательных партнеров. Мы реализуем 10 сетевых программ. Наши образовательные партнеры – это 20 образовательных организаций и АГИБДД, и Управление культуры, и районная газета «Тубинские вести», и Центр «Патриот». Поэтому мы стараемся, чтобы в нашем центре детям было интересно, и для этого привлекаем ресурсы различных организаций. У нас программы технической, естественно-научной, социально-гуманитарной и художественной направленности. И в отличие от школ, для того, чтобы у нас были обучающиеся, родители – Должны выбрать наши программы в навигаторе, должны заключить с нами договор. И только тогда дети придут к нам на обучение. То есть это не так, как в школе обязательное обучение. Это дети должны и родители заинтересоваться нашими программами. После слияния Центра с Домом детского творчества расширились возможности, и сегодня перечень интересных занятий для школьников очень большой. Здесь занимаются авиамоделизмом и шьют одежду по своим собственным идеям, а потом со своими произведениями принимают участие в районных фестивалях, которые становятся настоящими праздниками творчества. Самые младшие воспитанники центра начинают с рисования и декоративно-прикладного творчества. Меня зовут Полина, и мне нравится рисовать гуашью. Я очень люблю вырезать. Я вообще люблю всякие поделки делать. Детям здесь интересно, и им все нравится. Они даже хором готовы признаваться в любви к педагогу, который с ними занимается. Мы ходим в центр дополнительного образования. Нам нравится рисовать, вырезать, и мы очень любим Ольгу Дмитриевну. Малыши здесь не только приобретают новые знания и умения, но они становятся более общительными. Так, например, эта милая группа сама предложила нашему оператору исполнить гимн России. Ведь теперь в школах каждая учебная неделя начинается с государственного гимна, и его надо знать даже первоклашкам. Россия священная наша страна, Россия священная наша страна. Величая поля, великая слава, Россия любимая наша страна. Ребята постарше в восторге от занятий в классе робототехники. Я Ларина Полина. Мне нравится робототехника, потому что, ну, э, потому что интересно роботы там. Так, вот сейчас вот мы делаем работу, сам, самостоятельную работу. Мы, см, мы смиряем э, звуки, там, сколько светло или сколько темно. 
Березовские школьники Тима Климов и Дима Буценко настолько впечатлены интересным занятием, что уже готовы заниматься этим направлением долгие годы. Мы измеряем свет, измеряем вот, звук, мы измеряем. Будем делать каких-нибудь роботов. Мне понравился сегодняшний день. Я буду дальше продолжать ходить на робототехнику. Практически каждый школьник Курагинского района может выбрать в Центре дополнительного образования для себя что-то полезное. Здесь на помощь приходят сетевые программы. Обучение с помощью современных средств связи позволяет заниматься даже детям с отдаленных от районного центра территорий. Центр дополнительного образования находится в постоянном развитии, заботится об улучшении качества работы и участвует в грантовых программах. В августе 2022 года выиграны два гранта – 2,5 миллиона на улучшение материально-технической базы. Класс робототехники станет более насыщенным всякими новшествами. Грант в 640 тысяч рублей будет направлен на внедрение персонифицированного финансирования на территории района. Мы продолжаем развиваться, у нас много планов. В центре у нас есть теперь муниципальный опорный центр, структурное подразделение, которое курирует все дополнительное образование в Курагинском районе. Вот. Мы продолжаем разрабатывать новые программы, учитывая, что сейчас у нас еще улучшится материально-техническая база. И думаю, что будем еще участвовать и в конкурсах, и в грантах для того, чтобы наш центр был современным инновационным учреждением.